세계인 구랭킹 탑100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 18위 국가인 터키의 역사와 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계인 구 랭킹 18위 국가로는 약 8200만명의 터키가 랭크되었습니다. 터키는 서남아시아와 남유럽 사이에 위치한 국가로 동쪽으로는 그루지아, 시리아 등과 접하며 서쪽으로는 에게해, 불가리아와 면해 있습니다. 면적은 약 78만 제곱킬로미터로 대한민국의 8배 정도의 크기입니다. 터키의 수도는 앙카라로 터키의 중앙에 위치하여 전 지역으로 가는 교통의 중심지입니다. 도시는 구시가지인 울루스와 신시가지인 예니세이르가 조화를 이루고 있고 터키의 정치, 경제, 문화의 중심지이자 과거와 현대가 공존하는 도시입니다. 터키의 최대 도시는 이스탄불로 비잔틴 제국 시절과 오스만 제국을 거쳐 1922년까지 아나톨리아 반도 국가의 수도였으나 1923년 터키 공화국 수립과 함께 수도가 앙카라로 인전되었습니다. 이스탄불에는 유네스코 세계유산 건축물인 성소피아 성당인 하기아 소피아가 있으며 푸른빛을 띠고 있어 블루 모스크로 알려진 술탄 아흐메오 모스크 등 역사 유적이 많습니다. 터키의 민족 구성은 터키인이 약 70% 정도이며 그외 크루드인 등이 함께 살아가고 있습니다. 터키의 1인당 GDP는 2019년 기준 약 9천 달러로 이는 카자흐스탄, 적도 기니와 비슷한 수치로 세계 70위권 정도를 보이고 있습니다. 터키의 고대 역사는 통상적으로 두 가지 기준으로 나뉘어 양분되어집니다. 땅인 아나톨리아 반도의 역사와 사람 터키인의 역사로 나뉘어지는데 땅의 역사는 신석기 시대 초기 도시 차탈웨이크 문화부터 수메르, 히타이트 제국, 헬레니즘으로 연결되며 사람의 역사는 돌골과 셀주크 등 여러 티르크 민족의 역사로 시작해 오이주인들이 유라시아의 스텝과 이란을 거쳐 아나톨리아까지 온 과정으로 연결됩니다. 최근 고고학의 발전으로 아나톨리아 반도에 존재했던 고대 문명의 존재에 대한 연구와 발굴로 인해 람세스 2세가 통치했던 강대국 이집트와 맞먹었는 히타이트 문명에 대한 연구가 활발해지면서 터키인들의 민족성, 정체성도 변화하고 있습니다. 이 영상에서는 기존의 전통적인 인식에 따라 터키 민족의 역사를 트르크족의 초점을 맞추어 보자면 많은 트르크 제족들 중에서도 오우주족이 현대 터키 민족의 뿌리가 되었다고 합니다. 이들은 오우주 야구부국을 세웠으며 그중 일부가 남아하여 셀주크 제국을 세우게 됩니다. 트르크는 힘이 세다는 뜻으로 중국과의 수많은 전쟁으로 붕괴하고 흩어진 후 8, 9세기의 중앙 아시아로 이주하면서 11세기의 셀주크 제국을 건설합니다. 셀주크 제국은 이슬람 세계를 통일한 업적을 이루기도 했지만 셀주크 제국의 통합은 오래지 않아 분열되었습니다. 그중 터키 지방에 자리 잡은 룸 셀주크 왕조 또는 룸 술탄국은 아나톨리아 지역에 230년간 존속했던 이슬람 왕조로 이들은 비잔틴 제국, 십자군과 전쟁을 치르기도 합니다. 하지만 13세기에 전 세계를 흔들었던 몽골군에게 코타이아 전투에서 패배한 후 일칸국의 속국이 됩니다. 이후 카라만, 살주크 등 트루크 도우국들이 세워졌는데 그중 하나가 약 600년간 유럽 전역을 공포에 떨치게 했던 오스만 왕조였습니다. 오스만 제국은 발칸반도와 아나톨리아를 중심으로 유럽, 아시아, 아프리카 세 대륙에 걸쳐 광대한 영역을 지배하던 국가로 1299년 아나톨리아 내륙의 오스만까지 부족장이 다스리던 작은 나라에서 시작해 정복전쟁을 통해 룸셀주크 멸망 후 난립했던 여러 소국들을 병합하며 성장했습니다. 1453년에는 2200년의 역사를 안고 있었던 로마 제국을 정복하며 콘스탄티노폴리스를 장악, 이곳을 수도로 삼아 당시 전 세계적 영향력을 미치는 강력한 패권 국가가 되었습니다. 오스만 제국은 이슬람 세계에서 가장 강력한 술탄의 자리를 차지한 후 이집트와 아라비아 반도를 정복하며 슐레이만 대제 시절에는 헝가리와 동유럽 일부, 이라크를 정복 및 북아프리카의 대다수를 정복합니다. 이러한 오스만 제국의 확장은 15, 16세기 유럽의 문화혁명인 르네상스의 영향을 끼치게 되었고 기술과 문화의 융합은 유럽인들이 신대륙을 찾아 나서는 원동력으로 작용되기도 했습니다. 슐레이만 대제 이후의 오스만 제국은 통치권 다툼 경쟁으로 국력이 약해지는데 19세기에 접어들며 유럽의 열강들은 오스만 제국을 협공하여 영토 분할을 시도합니다. 오스만의 세력 약화는 그리스와 이집트의 독립, 동유럽의 많은 국가들의 독립운동, 그리고 제1차 세계대전의 패배로 인해 1922년 오스만 제국은 멸망하게 됩니다. 
이로 인해 오스만 제국의 국민들과 영토는 유럽 열강들로 인해 완전히 와해가 될 뻔했으나 아사튀르크 무스타파 케말 장군이 터키의 민족주의를 내세우며 독립전쟁을 이끌게 됩니다. 케말 장군은 그리스와 전쟁을 벌여 영토를 회복하고 술탄을 폐위시켜 왕정을 무너뜨리며 터키 공화국을 세우는데 성공합니다. 케말은 15년간 대통령직을 맡으며 개혁을 이끌었는데 이슬람 최고 지도자를 뜻하는 칼리프 제도를 폐지했으며 아랍 문자 대신 알파벳을 사요 여성에게 참정권을 부여하는 등의 개혁을 이루었습니다. 터키의 이스탄불은 아시아와 유럽을 경계짓는 보스포러스 해협에 임한 터키에서 가장 큰 항구도시로 도시에는 건축사적으로 주목받는 성소피아 성당이 있습니다. 성소피아 성당은 4세기 초 기독교를 처음 공인한 로마 제국의 콘스탄티누스 대제시대 때부터 건립되었고 첫 완공은 360년인 아들 콘스탄티누스 2세 때였습니다. 성당은 처음 건축될 당시에는 그리스도교의 대성당이었지만 터키 지배 때는 이슬람의 모스크가 되었고 현재는 박물관으로 쓰이고 있습니다. 전 세계에서 민족과 종교적 분쟁은 끊임없이 일어나는데 성소피아를 통해 오랜 역사의 흐름을 느낄 수 있으며 시공을 초월한 가치를 지닌 예술도 인정받고 있다고 합니다. 또한 이스탄불의 돌마바하체 궁전은 19세기 중엽 서구화를 통해 구근이 기울어가던 오스만 제국의 부흥을 꾀한 압둘메지드 1세가 건설한 궁전입니다. 해안을 따라 600m가량 길게 뻗어 있어 바다 위의 궁전이라고도 불리는데 바로크와 로코코 양식이 혼재되어 있고 웅장하고 화려한 내부를 자랑하고 있습니다. 2층으로 구성된 건물 내부에는 베르사유 궁전과 비슷한 모양을 나타내고 있는데 이는 베르사유 궁전을 모델로 건축했기 때문입니다. 이곳에는 유럽에서 가장 큰 카페트가 깔려 있는데 현대사회도 비싼 값으로 유명한 헤레케 카페트이며 내부 장식 중에는 영국 빅토리아 여왕으로부터 받은 크리스탈 샹들리에가 화려함을 나타내고 있습니다. 오늘은 세계인구 랭킹 18위 터키에 대해 정리해 보았는데요. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.